ഹലോ വെൽക്കം ടു എം എസ് പാം എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ആൻസേഴ്സും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മലയാളം മീഡിയം ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരുടെ കമൻസും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ തരാത്തത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് കുറേ പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവാം കുറേ പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവാതിരിക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഈ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വരില്ല ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ ഈ മോഡലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരിക മോഡൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ആൻസേഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് നോക്കുക പഠിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ പഠിച്ച പോർഷൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോസും നമ്മൾ എല്ലാതും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ കാണുക അതുപോലെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സയൻസും മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതൊക്കെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂറിലാണ് ടൈം വരുന്നത് നാൽപ്പതിലാണ് എക്സാം വരുന്നത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെജിസ്ലേറ്റർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഓർഗൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റൈറ്റ് ദ അതേ ടു ഓർഗൻസ് ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം മറ്റ് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ എഴുതുക എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം നീതിന്യായ വിഭാഗം ഇത് ഒന്ന് തൊട്ട് ആറ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലെ അഞ്ചെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോന്നിനും രണ്ട് മാർക്ക് വീതമാണ് വരുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ആർ ദ മേജർ സോഴ്സസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആൻഷ്യൻ തമിഴകം പ്രാചീന തമിഴകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രധാന സ്രോതസ്സുകൾ ഏതെല്ലാം ദ മെഗലത്തിക് മൊനുമെൻറ്റ് ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് കോയിൻസ് ട്രാവലോഗ് ആൻഡ് എ ഫ്യൂ തമിഴ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് മഹാശില സ്മാരകങ്ങൾ പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകൾ നാണയങ്ങൾ സഞ്ചാരക്കുറിപ്പുകൾ ചില തമിഴ് ലിപികൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിഖിതങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ പഴയ കാലത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് പഴയ കോയിൻസ് അതുപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ രൂപങ്ങൾ ഓരോ പാട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് തമിഴകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആൻഷ്യൻ തമിഴ് രംഗം ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നു എന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ കുറേ പോർഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ എക്കണോമിക് നെയ്ം ദ തിയറി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ഹിം എം ഫേസിംഗ് ഫ്രീഡം ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആധുനിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആര് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച സിദ്ധാന്തം ഏത് ആദം സിദ്ധാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആ ഒരു സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസേഴ്സ് ഫയർ എന്നാണ് ഇതിൽ ചെറിയ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനിയും വരുന്ന ആൻസേഴ്സിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ കാണും നിങ്ങൾ അതൊന്ന് തിരുത്തി എഴുതാം കേട്ടോ നമ്മൾ ടൈപ്പിംഗിൽ വരുന്ന ഓരോ മിസ്റ്റേക്ക് കാരണമാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ലേസ് ലൈ ഫയർ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ലേസ് എ ഫയർ സിദ്ധാന്തം എന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ റിലേറ്റഡ് ടു ദ മെയിൻ റൂളേഴ്സ് ഓഫ് മഗത ആൻഡ് ദർ ഡൈനാസ്റ്റീസ് മഗത ഭരിച്ച പ്രധാന ഭരണാധികാരികളും രാജവംശങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട പട്ടിക പൂർത്തീകരിക്കുക അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ഞാൻ കൊടുക്കും ശിശുനാഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശിശുനാഗ രാജവംശമാണ് അവരുടെ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അവരുടെ ഓരോ പേരുകൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചിലതിലൊക്കെ അടുത്തത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നന്ദ രാജവംശം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആരുടെ ഭരണാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ഭരണത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മഹാപത്മനാഥൻ എന്നുള്ള ആളുടെ ഉള്ളിലായിരുന്നു ആളുടെ ഭരണത്തിലായിരുന്നു ഓക്കെ ആദ്യത്തെ അതുപോലെ തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ബിംബസാരൻ ഹരിങ്ക രാജവംശം അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹരിങ്ക ഡ
കുഷാനാഭരണകാലത്ത് രൂപപ്പെട്ട ശില്പകല ഏത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആൻസർ ഏതായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി കനിഷ്കൻ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി ഇനി ശില്പ ഏതായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ശില്പകല എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു സ്കൾപ്ചർ ഗാന്ധാര മലയാള മീഡിയത്തിന്റെ ഗാ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ ഗാന്ധാര ശില്പകല നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ഇനി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ ടു ലെവൻ ഏഴ് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വരെയുള്ളതിലെ ഏതെങ്കിലും നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഫോം ദ പ്രസിഡന്റ് ദ ഡിസിഷൻ ടേക്കൺ ബൈ ദ ക്യാബിനറ്റ് ഇസ് വൺ എമങ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ റൈറ്റ് എനി ത്രീ അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങൾ രാഷ്ട്രപതിയെ അറിയിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചുമതലകളിൽ ഒന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മറ്റ് പ്രധാന ചുമതലകൾ എന്തെല്ലാം ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ ആ ഒരു ചുമതലകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ ആക്ട് ആസ് ദ ലീഡർ ഓഫ് ദ ലോകസഭ ലോകസഭയുടെ നേതാവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് പ്രിസൈഡ്സ് ഓവർ ദ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ക്യാബിനറ്റ് ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗുകളിൽ ആധ്യക്ഷം നിർവഹിക്കുന്നു കോർഡിനേറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിക്കുന്നു ഏകോപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ചാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകുക നെക്സ്റ്റ് എയ്ത്ത് വൺ മെൻഷൻ ദ സർക്കംസ്റ്റൻസ് ദറ്റ് ലെറ്റ് ടു ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗാങ്ടിക് ലൈൻ ഇൻ ടു സിറ്റി ഗംഗാ സമതലത്തിലെ കൈമാറ്റ കേന്ദ്രങ്ങൾ നഗരങ്ങളായി വളരാനിടയായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കുക ഗാങ്ടിക് പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗംഗാ സമതലം എങ്ങനെയാണൊരു സിറ്റി ആയിട്ട് മാറിയെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സാധനങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി ഇതൊക്കെ കൂടിക്കാണും അങ്ങനെയാവും സിറ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്ക് നോക്കാം പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ടു സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഇൻ സിറ്റീസ് ഫോർ ട്രേഡ് എമങ് സച്ച് സിറ്റീസ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രൊമിനൻറ്റ് വേർ രാജഗൃഹ വൈശാലി ബനാറസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ടു സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഇൻ സിറ്റീസ് ഫോർ ട്രേഡ് ഈ ഒരു കച്ചവട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം ഈ സിറ്റിയിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ താമസിച്ചിരുന്ന വില്ലേജുകളാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ മലയാളം മീഡിയ ആ സ്ഥലം എഴുതിയോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വേഗം കിട്ടുന്നത് മാത്രം വേഗം പഠിക്കുക ഇപ്പൊ വൈശാലി ബനാറസ് അത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ കുഷിൻഗറ അതും നമുക്കറിയാം കൗസബി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഇനി ട്രേഡ് റൂട്ട് കണക്ടിംഗ് ദീസ് സിറ്റീസ് കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ട്രേഡ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യണ ഓരോ റോഡുകളും പാതക വഴികളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പുഴകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഷിപ്പ് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ട്രെയിന് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ റൂട്ട് എന്നാ പറയാം കച്ചവടത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ റൂട്ടും അവിടെ വന്നു എ ന്യൂ സോഷ്യൽ കാറ്റഗറി ദസ് ഗ്രൂ അപ്പ് ഇൻ സിറ്റീസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും കച്ചവടത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾസ് അവിടെ വന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ പറയില്ല ഇപ്പോൾ ചിരട്ടകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ടാവും പിന്നെ മൺകലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പുകൾ കോയിൻസ് ബിഗൻ ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അപ്പം എന്ത് വന്നു ഓരോ സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറുമ്പോൾ പിന്നെ കോയിൻസ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി പണ്ട് ബാറ്റർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സാധനം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു സാധനം ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കുക പിന്നെ അത് കോയിൻസ് കൊടുത്തിട്ട് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കേണ്ട ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തി കച്ചവടത്തിനായി ജനങ്ങൾ നഗരങ്ങളിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാണിജ്യ പാതകൾ നിലവിൽ വന്നു നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കച്ചവടത്തിലും കൈത്തൊഴിലുകളിലും ഏർപ്പെട്ട സമൂഹം ഉയർന്നു വന്നു നാണയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് പോയിന്റ്സ് വരുന്നത് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗംഗാ സമതലം അല്ലെങ്കിൽ ഗാങ്ടിക് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിറ്റി ആയിട്ട് മാറാനുള്ള കാരണമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നയൻത് വൺ റൈറ്റ് എനി ത്രീ മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ദ ഡ്രെയിൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ
അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടിയ വിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ കമ്പോളത്തിൽ തന്നെ വിറ്റഴിക്കൽ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു തുണികളുണ്ടല്ലോ അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിട്ട് കുറച്ച് പൈസയ്ക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കും എന്നിട്ട് ആ ഒരു വസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ അവർ നല്ല വിലയ്ക്ക് വിൽക്കും ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ വെൽത്ത് വാസ് റോബ്ഡ് ഫോർ എക്സ്പാൻഡിങ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ ബ്രിട്ടൻ്റെ സാം ബ്രിട്ടൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്വ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിച്ചു അവരെ വലുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ പല തരത്തിലും നമ്മളെ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇനി ഇന്ത്യൻ ലാബേഴ്സ് വേർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് സ്ലൈവ്സ് ആൻഡ് ഫാം ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വേർ എക്സ്പോർട്ട് ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളെ അവിടെ സ്പെല്ലി മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അടിമകളെ പോലെ പണിയെടുപ്പിക്കുകയും കാർഷിക വ്യവസായിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുകയും ചെയ്യൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പൊടിപടലങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ബ്രോഡ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബൈ വിൻഡ് കാറ്റിലൂടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെടുന്നവ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇറപ്റ്റഡ് ത്രൂ വോൾ കാനോസ് അഗ്നി പർവ്വതങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നവ ആഷ് ഫോംഡ് ബൈ ബേണിംഗ് ഓഫ് മീറ്റേഴ്സ് ഉൽക്കകൾ കത്തുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചാരം അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ പൊടികൾ വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെൻഷൻ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ആൻഷ്യൻ തമിഴകം പ്രാചീന തമിഴകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ പേരെഴുതുക മോർണിംഗ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് രാവിലത്തെ ചന്ത അന്തി ചന്തയുണ്ട് ഈവനിംഗ് മാർക്കറ്റ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമ്പ്രദായം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എഴുതുക ഫസ്റ്റ് വൺ നാളങ്ങാടി രണ്ടാമത്തത് അല്ലലാവണം തേർഡ് വൺ നൊടുത്തൽ നൊടുത്തൽ മനസ്സിലായല്ലോ മൂന്ന് രീതികൾ ഇതൊക്കെ ഏത് രീതിയാണ് പ്രാചീന തമിഴകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് രീതികളാണ് ഇത് അതിൻ്റെ പേരുകൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി കോളം തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ഉണ്ട് ആളുടെ ഏതായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആയിരുന്നു ആളുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ അടുത്തത് കാൾമാക്സ് ആണ് കാൾമാക്സിൻ്റെ ഏതായിരുന്നു ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനം നെക്സ്റ്റ് മഹാത്മാഗാന്ധി അത് ഹിന്ദു സ്വരാജ് ലാസ്റ്റ് വൺ ചാണക്യ അർത്ഥശാസ്ത്ര അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥശാസ്ത്രം നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടീൻത്ത് വൺ മഗദ വാസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ എമങ് ദ മഹാജനപദ വോട്ട് മൈ ബി ദ റീസൺ ഫോർ ദ സൂപ്പർ മെസി മഹാജനപദങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായത് മഗതയായിരുന്നു അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തല്ല റിച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് അയോൺ ഓർ ആർ എനേബിൾ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് വെപ്പൺസ് ആൻഡ് ഫാമിംഗ് ഇക്വിപ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് പൊടികൾ ഇരുമ്പിന്റെ ഓർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്തായിരുന്നു അത് വെപ്പൺസ് ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായാലും ഫാമിംഗിന് ഇക്വിപ്മെന്റ്സ് കൃഷിക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായാലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഗംഗ ആൻഡ് ഹർ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് മെയ്ഡ് മഗാദ എ ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടിയാണ് ഗംഗ ഒഴുകി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മഗദേനെ ഒരുപാട് നല്ല ഫലഭൂഷ്ടമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാക്കി മാറ്റി ട്രീസ് ഫ്രം നിയർ ബൈ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഗംഗറ്റിക് പ്ലെയിൻ വർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ബിഗ് ബോർഡ്സ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ട്രേഡ് കച്ചവടം നടക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു വലിയ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മരങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവർ ബോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് എലിഫൻസ് ഇൻ ബാറ്റിൽസ് അതുപോലെ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ അവിടുത്തെ ആനകൾ ഉപയോഗിച്ചു പ്രോഗ്രസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു കച്ചവടത്തിലായാലും ഈ ഒരു കൃഷി രീതികളിലായാലും ഒരുപാട് പ്രോഗ്രസ് ഒരുപാട് പുരോഗമനങ്ങൾ ഉണ്ടായി വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ടായി വെള്ളത്തിലൂടെയുള്ള ജലസേചനം ഉണ്ടായി അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് പവർഫുൾ കിങ്ഷിപ്പ് ആൻഡ് ഹൈലി എഫിഷ്യൻറ്റ് മിലിറ്ററി നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിലിറ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യഭരണം കിട്ടി കിട്ടി ഇരുമ്പൂരിൻ്റെ നിക്ഷേപം വൻ തോതിൽ ആയുധങ്ങളും കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിച്ചു ഗംഗയും പോഷക
ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് കളക്ടിംഗ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് വർ ദ മീൻസ് ഓഫ് ലിവ്ലിഹുഡ് ദ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ പെപ്പർ ആൻഡ് അതർ സ്പൈസസ് വർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഹിയർ ഇനി അടുത്തത് മുല്ലൈ റിയറിംഗ് ഓഫ് ക്യാറ്റിൽ വാസ് ദ മേജർ ഓക്യൂപ്പേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ക്യാറ്റിൽ വെൽത്ത് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സീസിംഗ് ക്യാറ്റിൽ പ്രിവൈൽഡ് ദിസ് പ്രാക്ടീസ് വാസ് നോൺ ആസ് വെറ്റി മരുതം റൈസ് ആൻഡ് ഷുഗർ കെയിൻ വർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദ വെറ്റ് ലാൻഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് അയർ പ്ലഫ് ഷയർ അഫിക്സ്ഡ് ടു പ്ലഫ് ഇൻ ദാറ്റ് പീരീഡ് നെയ്ത്താൽ ഫിഷിംഗ് ആൻഡ് സോൾട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ വർ ദ മേജർ ഓക്യൂപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻ പാലൈ തോസ് ഹു ചീഫ്ലി എൻഗേജ്ഡ് ദ സെൽഫ് സ്റ്റീലിംഗ് ക്യാറ്റിൽ വർ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഡ്രൈ ലാൻഡ്സ് ദ മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ ചിലത് വൺ വേർഡിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നെയ്തൽ തീരപ്രദേശമാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അതിൽ മീൻ പിടുത്തം ഉപ്പുണ്ടാക്കലാണ് അവരുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു വിഭാഗമായിരുന്നു കുറിഞ്ചി അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കാട് മല അങ്ങനെയുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയാണ് അവരുടെ ജോലി വേട്ടയാടലെ വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കൽ അടുത്തത് മുല്ലൈ പുൽമേടുകളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത് കന്നുകാലി വളർത്തലാണ് അവർ ചെയ്ത കാര്യം ദ റിയറിംഗ് ഓഫ് കാറ്റിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി പാലൈ വരണ്ട പ്രദേശം ഡ്രൈ ലാൻഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്തിനാണ് അവർ കവർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി മരുതം അത് വയലാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അവരെന്തിനാ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പതിനഞ്ച് തൊട്ട് പതിനേഴ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അഞ്ച് മാർക്കിന് വീതമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ എല്ലാം ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് തരുന്നത് നിങ്ങൾ വേണം ആൻസറിനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വിശദീകരിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് കേട്ടോ അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പേജോ ഒന്നര പേജോ ഒക്കെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേജിൻ്റെ ഒരു പുറം അര ഭാഗം കൂടി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുറമെങ്കിലും എന്തായാലും എഴുതണം ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിലെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭരണകൂടം നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്രകാരമായിരുന്നു അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിച്ചത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഹൗ ഡിഡ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ മൗഡൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ എംപയർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ആൻസർ ആണ് ദ കോൺക്യേഡ് റീജൻസ് വർ ബ്രോഡ് അണ്ടർ കൾട്ടിവേഷൻ ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് വർ അറേഞ്ച്ഡ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് വില്ലേജസ് ലെറ്റ് ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ട്രേഡ് Roads were established for the development of trade. Trees were planted on both sides of the road. Porters, rusters were also erected at various places near the roads. Roads were built connecting the cities of Vaishali, Kabilavastu and Pataliputra to distant places. Alangil Pataliputra in Namalukku Vaikya. This helped in having trade relations with other places. Kheeradakya Pradeshangil Chakravartiyade Nindranathil Krishi Arambichu കാർഷിക പുരോഗതിക്കായി ചക്രവർത്തിമാർ ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൃഷിയുടെയും ഗ്രാമങ്ങളുടെയും വളർച്ച കച്ചവട പുരോഗതിക്ക് കാരണമായി നിരവധി പാതകൾ നിർമ്മിക്കുകയും പാതയ്ക്കിരുവശവും വൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സാധനങ്ങൾ ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ അത്താണികളും നിർമ്മിച്ചു വൈശാലി കബലിവസ്തു പാടലിപുത്രം തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളെ വിദൂര ദേശങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാതകൾ നിർമ്മിച്ചു നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മലയാളത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് സോ ഇതിൽ വെച്ച് നിർത്താണ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഈ മലയാളം ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ബുദ്ധിസം ഓൺ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് കൾച്ചർ ബുദ്ധമതം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും നൽകിയ സംഭാവനകൾ വിശദമാക്കുക ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓഫ് ദ ടെനറ്റ് വാസ് അഹിംസ ശ്രീ ബുദ്ധ ഗേവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു വൺസ് ഓൺ കർമ്മ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ സംഖാസ് വിച്ച് വേർ ഫോംഡ് ഫോർ സ്പ്രെഡിംഗ് ബുദ്ധിസം ഹെൽപ്പ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആൻഡ് വാല്യൂ ഓറിയൻറ്റഡ് അവയർനെസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഫോർ സ്പ്രെഡിംഗ് ബുദ്ധിസം മെനി കേവ് ചൈത്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പിൾ വിഹാരാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊണാസ്ട്രീസ് ആൻഡ് പില്ലേഴ്സ് വെർ ബിൽഡ് Buddhism also played a major role in prompting trade and cultural relation between
ലാസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് കേട്ടോ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് സ്കെയിൽ ഓൺ മാപ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു ഓഫ് ദം ഭൂപടങ്ങളിൽ തോത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രീതികൾ ഏതെല്ലാം ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം വിശദീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ സ്കെയിൽ ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഓൺ ദ മാപ്പ് റെപ്രസെന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഓൺ എർത്ത് ദ മെറിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈവൻ എ ലൈമൻ ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് രണ്ടാമത്തത് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ മാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് വൺ നമ്മൾ റേഷ്യോ പറയില്ല വൺ ഇസ് ടു എന്നിട്ട് നമ്പേഴ്സ് ചെയ്താൽ ഇൻ എ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ലീനിയർ സ്കെയിൽ വൺ എ മാപ്പ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എൻലാർജ്മെന്റ് ഓർ റിഡക്ഷൻ എൻലാർജ്മെന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതാക്കുക റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതാക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മാപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ ലീനിയർ സ്കെയിൽ വിൽ ആൽസോ ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ്ലി ദിസ് ഇസ് ദ മെറിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് മെത്തേഡ് പ്രസ്താവന രീതി ആദ്യത്തെ അതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രസ്താവനയുടെ രൂപത്തിൽ ഭൂപടത്തിൽ തോത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പ്രസ്താവന രീതി ഉദാഹരണം ഒരു സെന്റിമീറ്ററിനെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്തത് ഭിന്നക രീതി ഈ ഭിന്നക രീതിയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂപടത്തിലെ ദൂരവും ഭൂമിയിലെ ദൂരവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതിക അക്കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഓക്കെ അതിൻ്റെ അനുപാതം റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഉദാഹരണം ഒരു സെന്റിമീറ്ററിന് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിന് എന്ന പ്രസ്താവന രീതിക്ക് പകരം നമ്മൾ ആ ഒരു റേഷ്യോ എഴുതി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു രേഖാരീതി ഭൂപടങ്ങൾ വലുതാക്കുകയോ ചെറുതാക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ രേഖാരീതിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തോതും ആനുപാതികമായി മാറുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സവിശേഷത അപ്പം ആ ഒരു മാപ്പ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുന്ന രേഖാ രീതി ആയാലും പ്രസ്താവന രീതി ആയാലും ഭിന്നക്ക രീതി ആയാലും ഒക്കെ അതിനും മാറ്റങ്ങൾ വരും അത് പല രീതിയിലാന്ന് മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തോന്ന് നമ്മൾ ചിലരോട് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പതെണ്ണമാണ് ആ ഒരു നമ്പർ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അതൊന്നും ഒരു പതിനഞ്ച് എണ്ണം എടുത്തോന്ന് പറയും പല രീതിയിലല്ലേ പലരും പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാളോട് ടൈം ചോദിച്ചു ചിലവർ പറയും എന്താണ് ആ പന്ത്രണ്ട് മണിയാവാം പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും ചിലവർ പറയും കറക്റ്റ് ടൈം പറയും ആ പതിനൊന്ന് അമ്പതായിട്ടെന്ന് പറയും ചിലവർ എന്താ പറയുക പതിനൊന്ന് മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പല രീതികളിലല്ലേ പറയുക പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ശരിയാണല്ലോ ആ മാപ്പിന് ഏതാണ് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ രീതികൾ എഴുതും ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇവിടെ അവസാനിക്കാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് പോർഷൻസും കൂടി എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ എക്സാം ആവുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇനി പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഷുവർ നോട്ട്സും കൂടി നമ്മൾ തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും കാണണം കേട്ടോ അതുപോലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന്